Det dansa sommaren 1919 på Folkemuseet, på det norske teateret. Og når de da hadde den andre sommaren så ville de ha fast rødninger. Så etter de prat med Stine i Burl, så fikk de da til å stille til dette igjen den 14. november 1919. Hurra!
Brunel Fredriksen på dagen måtte de. Men da fikk de være med på for oppveiking, som jeg sa. De fikk bane, de fikk solesteig, de fikk danse, og det ble fest med å se på bildene her fra Afrika denne sommeren. Det var så kjekt, og Åsmund Svindal skrev da noen år etterpå. De var glade i Østhergangene på Ring i Sund før, men etter de dagene verme der i Røyka. Når vi hører de kom i gang, da han begynte å få framstillinger, og man begynte å reise igjen, og vi sier jo før at vi skulle reise på den første langturen utenfor Skandinavia, og reise til Nis i Frankrike, for den som vi står i Bunmål. Man ville treffe heitere folkelands og folkelands her. Medlemsmannet begynte også å øke igjen ned. Man måtte bl.a. begynne med flere ringer som øvde samtidig for å få plass til alle, og her ser dere leikningen i 49. Og i 1961 så ble den god storslag. Toppåret var da i 65, når leiringen hadde 500 medlemmer. Så en liten røkker fra de 20 som vekk seg inn i 19. Men det kanskje bitteste var jo i 64, når leiringen hadde 442 medlemmer, mens idrettslaget hadde 443. Nesten altså. Men det var de to bilene som valgte 15 av dem, og der skjedde det jo mye. I tillegg til at man greier på samling 666 kroner til Ingvarieppa i 1956, så fikk man arrangert den første leikfesten i 1958, som jeg har sett på bildet her. Aller første av sitt slag. Men man diskuterte også veldig mye om hva de skulle danse. Hva skulle vi få danse i Bunn? Atterstegga ble diskutert, men det skulle bli interessant dansen, men det ble mer diskutert om rundans og moderne dans. For rundansen ble forbudt allerede i 1901 i Bunn, og når det kom flere moderne danser ble det just forbudt i 16. Tidlig på 50-tallet så var det som at det var ganske stor enighet i leikeringen i hvert fall, om at sånn som sving og hittilbud, det vil man absolutt ikke ha noe av. Det var flere som tenkte seg ikke litt tango og fiskbåk på fest. Jeg tror at fiskbåk er, men det var ikke litt populært. Det ble sendt. Men i 57 ble forbudda på PEVA. Etter at kodlag, altså bull, arrangerte hele fem halvårsmøter i løpet av januar, februar og mars. Og på det avgjørende møtet så var det ca. 650 stemmeligheter til stede på møtet for å klagge. Og åtte av forbundet ble endelig opp og opp og for særlaget med 340 mot 280 stemmer. I hoveddaget så ble det dagen da først opp her var i 80. Så frigivt opp. Men som det kanskje måtte være, så er det halvdelen av kraften til et av fremstillingsprogrammet i leiringen. Og her ser vi til at Earth Facet, som er større på 30-tallet. Så for å avslutte det innlegget her, så har vi fått halvdelen gruppa vår bulder og brak til å danse for oss. Håper de er høla her.
det var det var det första året med så var det i Thank you. 
han är vilsesångare, han är stordansare, han är glädjesbrejare, han är ungdomsdagsmann och han är organisator. Han var en kunstnär rätt och slett. En av de kunstnärna han har laget var en koreografi till Rönnre. Det var faktiskt för att få lova han med och lära Rönnre med Ole Ekvarnes. Det var fantastiskt. Han var, for det første så hadde han en god stemme, så han lærte å bruke det som skulle synge denne sangen. Og så var det innlegget. Det var utrolig å få lov å være med på oss. Hvor er det der? Hvor er det som er på å danse der på det? Oh, oi! Ja, det er menneskelig. Den siste gangen jeg vendte framgang, det var på Nordleik i Stavanger i 2000. Da var det ute på Ulstein Posti, og jeg var nede i å møtte de som var en sjøvene for familien til disse lenge siden, og det livet skutt var i krisen for å skaffe noe på det, for det var så mange som ikke ut å se. Men det var litt av en opplevelse å danse her ute. Du var med der ute? Ja, det var helt fantastisk. Da var det Kolke som tok den opp igjen, fordi jeg hadde lyst til å ha den på og det var mange år siden jeg hadde danset, men det er helt fint, og det var veldig spesielt å danse der. Ja, det er for det som aldri har vært med dette. Hvor lang tid tar oppsettingen der? Hvor lang tid tar det å danse der? Det er ti minutter, kanskje ti minutter. Jeg tror det var det. Ja, jeg kan iallfall si at Kanskje det nest siste gang vi også hadde vært på Oslo Plata. Og det er egentlig noen av de mest skrekkelige opplevelser jeg har hatt. Ikke fordi det gikk så veldig dårlig, men det skulle bli så tatt og hånda og begynne. Og med stemmen av fotball og bang og sånn. Så stod vi der. Og det kom altså veldig så veldig en ny ut og kom og stemmen av det. Oh, 
So there they are, one of them, I'm going to go stack you all. How is this, eh? They all eyes on me, deep in my arm. Nei, jeg kjenner jo kanskje på Lille nå, men det er 
Vi har hatt litt på punkt om disse dans som vi gjør, men det har endt opp med de siste årene å bli finnskogspåls, da. Så vi har gjort det er bygdansen som står i øyesettet på Lanskaparken, men som er Finansfestivalen eller andre industrier og så, som er en dans som står på Lanskaparken som er bygdansen. Og så har vi veldig vært gjennom den dans som ikke så mange andre hadde tilhørighet til, og så måtte vi legge beslag på. Så det er litt en form dans, liksom, det kan vi delta. Finansfestivalen, ja, melder seg. Men det er stort av ikke, ja. Så det er liksom litt signaturdansen til Leitegget på Nasteberget. Ja, nå har vi noen større kvelden møter jeg fra Ukraine, men vi har fått en befruktet muligheten om til flere ganger, og personer som ganske aktivt skal få prøve å finne noe annet, gjøre noe annet, som får et tatt ut trening og sånt, gjennom de tal og forum og litt større brud, men det faller de bare for disse spørsmålene som de fleste føler seg trygge på, som kanskje har fått ut at dette her er en Leitegget her nå, Ja, men jeg tenker vi skulle danse litt hos folk, så det er jo litt som kan som har valgt seg. Ja, det har vi ikke tenkt da. Vi har jo fått fantastisk musikk med oss og spiller i stedet forresten. Det er Lise Tegre som skal spille noe også. Så det er veldig mye som vi gjør på, eller kanskje vi er lyst. Så de som har lyst til å bli med, tenker vi at vi må invitere dem opp til å danse en helt uformelt i hos oss. Ja, kort tre, så får dere hva du vil, hvis du er egentlig. Så står det også et referat i en av menneskebladene 
Ama defa çok kültür şeyler çan dans ve gelin böyle bu kültür ne de var çok sesler. Ben bu spektör izlemest. Hadi ne olur fesh. Bir bak. Sen bu kadar bu kadar kötü ama sen de bu kadar kötü değil. Dem var. Alltså det är som att det är allt det mesta är sånt som sånt som är fantastiskt. Och det var goda instruktörer, det var goda som dem och det var helgda och det var sedlarna och det var och det var goda samtal och som vi hände på samtal. Och och så var det olika olika turdanser. Det var lite mindre dans. For bygdedansen, det er bare liksom de andre lager som tok seg av. Men så innimellom så var det mange som danste bygdedans, men det danste de ikke og lærte de ikke akkurat i lekten. Det var ikke en del av før, det var kurs i en eller annen bygdedans i lekten. Og det var det som var det, det var det det riktig. Og Vestlandsbrygda var det. Men ellers så var det så bra, og du vet, på endustavlingene som vi reiste på, vi reiste ikke samlet på kaffelekta i gangen, vi reiste samlet på endustavlingene. Og lekeringen var jo vel egentlig den største lekeringen innenfor Nordsjøndelsen. Og da var det jo forventet at en skulle ha en fremsynning eller noe. Og da var det de store visene, eller de store dansene som var litt kompliserte, som mer med det rett leger og filmer, som var gode nok til å ta opp det. Men Edvard, du har jo pleier i hovedlag også, og som kulturrettsplatte så var det jo litt debatt om innføring av nye danser. Men var det en stor krangel også innad i leikningen, eller bare smedre seg forsiktig inn, og så kom med lovene litt etter? Eller hva var det store diskusjoner om det trøpp var? Ja, så det er jo to forskjellige ting. Det var nær som faktisk i kompetiske forfanger til oss, og det er i Rundsberget å fjerne følgende paragraf. Så det var nok så ordet, og det samme moderne dans må ikke tåle oss i laget. Thank you. 
Jeg har tenkt ut sånn før også, men du sto ut og sa det fint tidligere. Han siterte om Bjørnsson på et tidspunkt. Jeg skal bare huske det. Det var etter eller annet noe svin i vi som foregikk der, i hvert fall. Og det tenker jeg at for hvis vi redigerer til ungdomslaget og ungdomsrørsler generelt, at det er en litt sånn radikal tanke. Så det er nesten det jeg må se litt bak når det er historisk. Jeg tenker at det er litt bra at Svig ikke får lov til å ha plass som sånn Newtons danseform. Bare blir Newton da blir sluppet opp da, og da opp i en, hvor det var en eller annen som måtte satt ut i tid og fikk opp hele tatt og forbudet der. Så setter vi pris på det da. Ja, har vi Svig gjør det gjerne på et tils av det. Så kanskje det kunne være som en forklaring for seg litt litt mer i den retningen enn tilbake. Jeg tror det er masse mange som savner sangdansen på forklaring nå. I hvert fall den rollen den har hatt. Det er utfordringen vi har hele tiden. Så det er spørsmål. Skal vi stå fast på et klare, eller skal vi på en måte ha det han vil klare som et folk kommer og trives og kan ha det gøy sammen. Og ser ikke at det ikke er noe sosialt og regler av sammen. Vi merker ikke det at det er ikke en stand oppslutning rundt det. Hvis vi har en serien sammensøring, eller en kulturansøring, så er det merkbart færre som bruker at det er nesten uansett vi annonserer det eller ikke, som det skal være. Men det er mye etter om det, altså. Det er ikke så godt. Det er vanskelig å finne, altså. Ja, det er ikke noe. Men da er det ikke noe for å sitere Ola Mokstad, en av de som er litt eldre og kjenner godt han er fra Ekonomskolenskapet fra Trondheim og så videre. Han ville også snakke om det sosiale, så sa han en gang at folkedansen, og spesielt sångdansen, har et miljøskapende evne som mangler i mange andre samfunnsskaper. Hver syng til alle syng til alle, alle danser med alle, alle ser alle i hans ansikte, og det er kontakt. Sånger selv er miljøskapene, og alle er like. Ingen trenger kjennesvikt. Det er sangdansen i det sosiale. Så derfor synes jeg, for meg i alle fall, så er sangdansen veldig viktig, og i det sosiale. Ja, det tjener på om den har vært, og kanskje til og med kan bli, som gjør at du trekker det rette tråden. Men det er utfordring for den, og det er som er nesten en vanskelig forklare seg til fire ord, for nettopp av de kunne si at vi kunne vise at fire er inkluderende. Du behøver ikke alltid være erfaring fra et sånt stort ans. Du behøver ikke komme med en bestemt hanker. Det er ikke sånn at du behøver ikke komme med å være en gang eller inkluderende, for eksempel på et annet sted. Hvor det er litt mer handler om å skille seg ut og vise seg fram og men før vi blir det, tenker jeg å forme seg på grafen. Det er ikke en husker ikke jakt til å bryde den. Den handler om å jobbe for å utføre tradisjonen om det. Traktradisjonen, den danske tradisjonen, sitt tradisjon. Og det tenker jeg er fortsatt det vi driver med nå. Vi må prøve å jobbe med respekt for historien, selv om vi ikke klarer å drive aktiv sangdansarbeid, kan vi si. Hvordan forsyner folk? Jeg tror det er folk vi prøver å gjøre nå, er å skape et godt miljø der folk kommer til på denne voksen i denne salen. Det er det veldig bra at vi har, og har ikke den siste par ringen på denne frem. Stått opp i negativ utvikling, hvordan vi sakker det, så pusser vi opp i vokset, og flere til. Kanskje kan vi da sakke til å ta opp seg en annen igjen, og se om vi kan måtte snike inn på alle veien. Det er det. Det er det. Det er ikke sett at det er dumt som å lese med meg at det er en dag, fordi det er ikke 
Ja, det er sånn at forskjellige periode man i en periode bruker noe mindre. Men da tenkte vi, vi har, som du sa, det er en natur. Du var ganske på det å si hvordan det var før, men det før tiden. Vi har noen filmer. Men den ene av de som sier at vi må nevne, og som mange av de virkelig store delene i sine. Og ja, så vi er litt gruppe, vi skal få se filmen først her i Turbøl. Vi går over i en øvingskveld i teatersalen. Stil deg der, du. Når de begynner i kjea, så står de vendt mot fram og danser. Og da begynner både jente og gutt med venstre fot, og jenta danser inn i ringen og gutten uta. Slik. Sånn. En, to, tre, og en, to, tre, og en, to, tre, og en, to, tre. Hva skal du ha? Vil dere gå tilbake slik at de står vendt med fronten mot fram og danser, slik som de sto? Og så begynner vi på kjea, og så er vi klar nå. Jeg kan ikke erindre Signe selv, men hun skriver også i videoshowet til hovedlaget. Der skriver hun, det var flere år siden fremsynningsdanser, og det hadde hatt egne øvinger, og det tok til å merkes på kvaliteten. Det ble vedtekt å prøve med fremsynningslinjen, hvor kvalitet er ikke alltid like populært for danserne av i dag. Mange synes det har vært for mye terping, og mener at bare en kan sløyne med er det bra nok. Full glede av dansen har en først når han kan han skikkelig, og kvaliteten må settes i øvelsetet. Det var en myndig dannere. Ja, hun var en myndig dame, men hun var også smilende og vennlig over det smilende vesen, og vennlig inkluderende, og det var hun absolutt. Men hun understreket veldig mange ganger at det var veldig viktig med kvalitet. Og så at det var noe som manglet, så stoppet hun, sånn som hun gjorde når hun tok en olasse fram og skulle vise at hun lagde seg det her. Og så var hun nøye på steg. Jeg skulle ikke være noe subbing, altså. Få beina på bakgården, det var viktig. Og når hun var sangdans, så var det å lære av mers. Vi klarer ikke å synge hvis det ikke var å lære av mers. Så det var også veldig viktig. Og så var vi heller ikke redde for å si fra, når det var noe hun ikke var fornøyd med. Men hun hadde veldig stor respekt. Hun hadde veldig stor respekt. Og jeg husker spesielt en fremsynning, og det var igjen litt enda større, det var i Mogol i 76. Da skulle vi vise fram bømmer og mønner, så det var jo to danser som ikke danser så veldig ofte, men man hadde noen klapper og prøvde på denne dansen der. Og så skulle vi ha siste øvingen ute, før vi skulle inn og ha fremsynningen. Og den øvingen gikk jo ikke bra i der. Det var så dårlig som det var. Og Sinne var så forvidet, og hun var dårlig på Sinne dårlig. Jeg sendte så Sinne som hun var i morgen. Og det var klar melding til alle talene på sammen, for dette kan vi ikke vise. Ja, ja, men det var noe nervøse når vi gikk på, og vi danset, og det ble helt perfekt. Og da kom vi tilbake etter oss og smilet og sånn. Så da var hun fornøyde. Men hun var for en fantastisk låt der. Er det Lydia? Er det på en gang så kom hun i ungdomsregnen som ekstra instruktør. Vi skulle med en sånn oppdrag. Vi skulle danse på det violerende med den norske teateret, på scenen i den norske teateret. Vi fikk oppdrag en mamma og da fremtiden var på torsdag. Og vi skulle danse strikt for et fred, som vi ikke hadde hatt for en plass av øvrigheten. Og vi sang på et element, men det skulle vi ha noen av de øvrigheten, og fikk vi selv døde i hjernet. Men 
the salt is cut up for the food for the vegetables and the seasons. So it's the best strong instruction to 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 create a good Det er helt klart. Og så kan jeg da, i min stolte litt dag, si at 
ikke nevnte på at hun nå holder på Bergerin. Det har stått i aksjoner, eller vi videreføre dem. I Drakk, kanskje. Bare sånn for at det er sånn det må være. Det er det som går. Men i motsetning til disse kapitalistene, profitigerne. Hold fast. Det tror jeg vi måtte gjennomføre. Det vil være med at vi gjør noe som kanskje ikke syr sånn på tanken framover. I hvert fall for tirsdagsøringene våre. Men det er jo på en måte med den balansen, den tunge balansen vi har, at det driver da. Ja, jeg tenker at det er veldig, veldig godt oppsummert egentlig. Og så er det noen nevnt, det var jo Tømmer som var 20 stykker som møtte seg inn for 100 år siden. Og det er jo det som er langt til det nå, så det har jo gått opp over. Så det er veldig bra. Ja, det er ikke fullt til 100 år siden. Ja, det er ikke fullt til 100 år siden. Men det er alltid en slags mulighet til det å gå, altså fortsette fremover på den samme veien som er statlig ut. Det er fortsatt at vi trenger en ung, men jeg skal takke for at dere tre har den tiden vi gjennomte sofa sammen med meg, og så Torbjørn. Yeah. <laughs> 